ミネちゃんようこそご視聴ありがとうございます今回はリーフティーを入れてみようということでこれからリーフティーに挑戦したいなと思っている方に向けての動画になっていますティーポットがなくても大丈夫な方法もご提案していますのでリーフティーへのハードルを低くして一緒に楽しんでいきましょうティーバッグだと気兼ねなく入れられるのにリーフティーを入れると思うと身構えてしまうのはなぜなんでしょうか日本のサロンのようなイメージで専用の道具が必要だったりお作法があるのかなみたいな気持ちになるからかもしれませんねあとは優雅なセッティングをしなきゃとか謎のプレッシャーがあったりしませんか紅茶も行ってしまえばお茶なので急須でも入れられるし湯飲みで飲んでもいいのでしょうけどコーヒーカップとティーカップを使い分ける日本人はそういうところも気になっちゃいますよね。とはいえ何事も始めなくては始まらないのでお家で一人で飲む時くらい体裁は気にしなくても OK な気持ちでリーフティーを入れてみませんかリーフティーを入れるとき、基本は二通りの入れ方があります。ワンポット式とツーポット式と呼ばれていて、名前の通りポット一つで入れるのか、二つ使って入れるのかの違いになります。まずは、必要な道具が一番多いツーポット式の初心者フルセットを見てみましょう。パッと見て、これ全部揃えるのかとなりませんか私はステキティセット一式の写真を書籍で見たとき、先は長いなぁと感じました。こちらの道具たちは書籍に出てくるような豪華なティーセットには程遠いですが、ちゃんと美味しい紅茶が入れられますのでご安心ください。数も多く見えますが、よく見たらお家にあるものだったりしませんか続いては、ワンポット式の道具です。先ほどのツーポット式からポットが一つ減っただけで、あとは同じものです。初心者さんがとりあえずティーポットを一つ買いたいなぁと思うときは、ガラスのポットがおすすめです。繊細なデザインのものにも憧れますが、一つ目は毎日でも使えるように洗いやすいシンプルなデザインがいいと思います。紅茶は差し部がつきやすいので、洗いやすさは結構重要ですよ。ここまでが基本の入れ方の道具で、ここからはちょっとイレギュラーになりますが、ティーポットなしでリーフティーを入れるセットです。ティーバッグの紅茶を入れるときとほとんど変わらないでしょうか。茶こしが必要なくらいですかね。ポットの代わりにマグカップや耐熱の軽量カップなどを使ってお茶を入れるという荒技なのでぜひお客様からは見えないところでご準備くださいねねね茶の持論で恐縮ですがリーフティーを美味しく入れるために重要なのはポットよりスケールだと思っていますゴールデンルールにもある通りポットに使う容器の形よりも軽量計測と温度の方が大切三角ティーバッグでポット並みに美味しい紅茶が入るのはなぜかというと茶葉がきちんと計量されているからあとはお湯の量と浸出時間を守れば販売元が意図した味の紅茶が入るんですね。ということはリーフティーもパッケージなどで推奨されている計量をしっかりすることがまずはスタートラインで。その味から自分好みに濃さを調節していくのが美味しい紅茶を飲む近道かなと思いますティーポットがない場合は耐熱で茶葉がしっかり使ってふわっと開くスペースのある容器を使えば大丈夫同じ茶葉をマグカップ、ガラスの軽量カップ、ティーポットで入れて比べてみましたがどれも美味しく入りましたこれは味が落ちたなぁと感じられたのはポットやマグカップ用の茶こしを使って入れた時でした特に大きめの茶葉を入れる時は使
わない方がいいかなと思いますということで今から道具を揃えていく場合これがあるといいよというねね茶のおすすめは3つ小数点1桁まで測れるスケールと耐熱性の軽量カップ二重折りか畳折りのステンレス茶こしですスケールは茶葉やお湯の量を測ったり自分でブレンドティーを作りたい時にスパイスやハーブを測ることもできるので買ってもいいかなと思います茶こしはこういったものでも代用可能ですが細かいお茶柄がカップに入らないようにするには二重折りか畳折りのステンレス茶こしがいいそうです茶こしがお家に一つもない方はぜひ揃えてみてくださいねね茶も畳折りの茶こしは狙っておりますガラスの軽量カップは寝室用ポットの代わりにできるのでもう一つポットがあれば2ポット式の入れ方もできますよ何よりこのメモリが便利なので私も普段はポットよりよく使っているかもしれませんここまでリーフティーを入れるための道具を見てきましたがお手持ちの道具で入れられそうですかここからは3つの入れ方でリーフティーを入れてみたいと思いますすべての入れ方で基本となるのはこちらの4つティーバッグの時とほとんど同じですねまず1つ目の入れ方ワンポット式は使うポットは1つだけティーポットに茶葉とお湯を入れて浸出したら茶こしを通して直接カップに注いでいただく入れ方ですお湯を沸かしている間に茶葉を測りましょうティーポットで入れる場合はティーカップ2杯分以上を入れるのが前提となっていますポットの容量にもよりますがお湯の量が少ないと茶葉がしっかり開かないからというのがその理由のようですこちらはパッケージに指定の量がお湯 150ml に対して茶葉 1.5g なので今回はお湯 300ml に茶葉 3g で入れていきますお湯が沸いてきたらティーポットを余熱します。余熱に使ったお湯は捨てますが、寒い季節はこのお湯でティーカップを余熱しておいてもいいですね。ティーポットに茶葉を入れて、ボコボコと沸騰したお湯を注いでいきます。お湯の量はスケールで測るか、はじめに軽量カップで測って目安をつけておくといいと思います。蓋をしたら指定の時間を蒸らしていきましょう。今回の茶葉はセイロンのアールグレーでストレートは1分とのことです。が入りましたこの後は茶こしを通してカップへ注げば完成です2杯目はこのまま茶葉をつけた状態でティータイムを楽しむことになりますワンポット式では濃くなった紅茶を薄めるために差し湯をするという方法もありますがネネ茶的にはあまり好きではありません。特に2杯目をミルクティーにしないダージリンなどは2ポット式がいいかなと思っています。続いて2ポット式は寝室用のポットとサーブ用のポットを分ける方法です。1つ目のポットで寝室した紅茶を茶こしを通して2つ目のサーブ用ポットへ移すので、最後まで飲み頃の濃さを保ったまま紅茶を楽しむことができます紅茶を寝室するところまではワンポット式と同じですがポットを予熱する際は2つとも予熱しておきましょう
この後サーブ用のポットに移していきますがサーブ用ポットに余熱で使ったお湯が残ったままだと大惨事です紅茶が入る30秒前くらいになったらお湯を捨てておくと慌てずに済みますよ時はワンポット式と違って茶こしはもう必要ないですね日本の水は茶葉を長くつけおくと苦みや渋みが出やすいので2杯目もストレートで飲みたい時や数人でポットをシェアする時などのシーンでは2ポット式が向いているかと思います最後はおそらく不安に思われるかもしれませんがマグカップでリーフティーを入れていきたいと思いますこの方法のメリットをお伝えするとティーポットがなくても OK 一杯分だけでリーフティーが入れられること入れ方はワンポット式と同じですティータイムは雰囲気も大切ですが味重視の方はぜひ茶葉にお金をかけましょうどんなにいい道具があってもこれ開けたの何年前だっけみたいな茶葉では感動の味には出会えないと思います紅茶は特に香りが飛びやすいので新鮮な茶葉を用意してみてくださいね美味しい紅茶に出会ったら道具はおいおい揃えたくなると思いますのでまずは美味しい紅茶を楽しむところから始めてみませんかはい、紅茶が入りました2ポット式と同じ茶葉で入れてみましたが見た目も遜色ないと思います香りと味もポットのものと変わらないかなと感じますのでティーポットがないからと諦めずによかったら挑戦してみてくださいね今回は紅茶初心者さんへ向けてリーフティーの入れ方をご紹介してみましたがいかがでしたでしょうかねね茶と一緒に楽しんでいただける紅茶仲間が増えてくれたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を見てリーフティー入れてみようかなと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画であなたも楽しいティータイムをお過ごしください。